என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடையே அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இருபத்தஞ்சு பைசா நாணயத்தோட இன்றைய மதிப்பு பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனித்துவமான நாணயம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒன் பை ஃபோர் ருபிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இது போல ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர்னு நிறைய நாணயங்கள் வெளிவந்துச்சு ஆனா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வெளிவந்த ஒரு மாடல் இதுதான் இன்னொரு மாடல் வந்து ஒன் பை டூ இந்த ரெண்டு மாடலுமே ஒரு தனித்துவமான நாணயமா நிறைய பேர் சேர்க்கிறாங்க இந்த ஒன் பை ஃபோர் நாணயத்தை தமிழ்ல பல பேர்கள் கொண்டு அழைக்கிறாங்க கார்டு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு பைசா நால நானு பல பேர்கள் கொண்டு அழைக்கிறாங்க அதே போல ஆங்கிலத்துல கோட்டர் ருபி ஒன் பை ஃபோர் ருபி டுவெண்டி ஃபைவ் பைசன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தொடர்ந்து அச்சிட்டு வெளியிட்டாங்க இது கல்கத்தா மற்றும் பாம்பேல இந்த நாணயங்களை அச்சிட்டு வெளியிட்டாங்க இதுல பாம்பேல அதிகமாகவோ கல்கத்தாவில் கொஞ்சம் குறைவாவோ அச்சிட்டாங்க இது போன்ற இருபத்தஞ்சு பைசா நாணயம் முப்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இந்திய அரசால் செல்லாதுன்னு அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க இதனாலேயே இதோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு உயர்ந்துருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த நாணயத்துல பாம்பே குறியீடு இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் இருபது ரூபால இருந்து அறுபது ரூபா வரைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுதுங்க இது கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறுபடும் இதே கல்கத்தா நாணய குறியீடா இருந்துச்சுன்னா அது முப்பது ரூபால இருந்து நூத்தி இருபது ரூபா வரைக்கும் விளை போகுதுங்க எப்பயும் போல ஃபேமஸான நாணயங்கள்ல நிறைய வகையான போலி நாணயங்கள் வெளியிடுறது ஒரு ட்ரெண்டா மாறி இருக்குங்க அது போலதான் வந்து இது போன்ற ஒரு ஃபேமஸான நாணயத்துல ஒரு போலி நாணயம் வந்து அச்சிட்டு வெளியிட்டு இருக்காங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வலதுபுறத்துல காட்டியிருக்கேன் பாருங்க இது சாதாரண மக்கள் கை கிடைக்காது இது சேகரிப்பாளர்களை குறி வைத்து மட்டும் விற்பனை செய்யப்படுது அதே போல சேகரிப்பாளர்களே இந்த இது போன்ற போலியான நாணயங்கள் வாங்கணும்னாலும் குறைஞ்சபத்தம் நூறு ரூபாயாவது செலவழுத்து தான் ஆகணும் ஆனா ஒரிஜினல் நாணயம் வெறும் இருபது ரூபாய்க்கே கிடைக்கும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா விருப்பம் தெரிவிங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கருத்து பற்றி உங்க சந்தேகம் எழுதுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம பயிருங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி